friends today we are going to discuss more about our distance time graph okay the important thing is that the shape of the graph when you look here you can see a graph that is a distance time graph ivada nokuna samayathu ningalkku oru distance time graph kaanan pattunnundu on the x axis we taken time on the y axis we taken the distance okay you can see that the graph is a straight line which is parallel to the x axis this is our graph this line is our graph this graph is parallel to this axis then for your examination you can expect a question which state represent this graph ee graph ed state aan represent cheyana that means is it in state of motion or state of rest can you say which is the state of this object ingane nammal represent cheyidirikkunna ee graph ed object inde graph aano appo aa object ed state il aayirikkum ennu just onnu guess cheyan pattu ungalku sangathi simple aanu easy aanu just onnu nokka ഈ ഗ്രാഫിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ടൈം അല്ലേ അറ്റ് സീറോ ടൈം വട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ആ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെൻ ഐ ലുക്ക് ഓൺ ടു ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ട്വൻറ്റി മീറ്ററിലാണ് ആഫ്റ്റർ ടു സെക്കൻഡ് വട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വെൻ വി ഡ്രോ എ ലൈൻ ടു ദ ഗ്രാഫ് we can see that it is at the same 20 meter after 4 second we can see that it is at also in 20 meter after 6 second we can see that it is in 20 meter that means at every time it is at 20 meter that means the object is at rest why the position that means the distance of the object never changes therefore we can say that the object is at rest therefore you can expect this question you give here time and here distance the shape of the graph is like this then you want to say in which state exist okay we can say that the object exist in state of rest the object in state of rest okay, okay the next graph is this one in this graph you can see that the graph is a straight line but it is not parallel to the time or the distance okay what represent this graph the object in which state is it in state of rest or in state of motion you can see here at 0 second the object is at 0 at 2 second at 2 second object in which distance at 2 second object in 10 meter at 2 second object in 10 meter at 4th second you can see the at 4th second the object in 20 meter at 6th second you can see that object in 30 meter that means in every second the object changes its distance that means the object become move therefore we can say the object in motion then we have two kinds of motion first one is uniform motion and second one is non uniform motion in which type of motion the object ex exist that is the thing we are going to discuss you can see here at 2 second by 2 second it travel 10 meter after the next 2 second from 2 second to 4 second after the next 2 second it travel from 10 to 20 after next 2 second it travel from 20 to 30 that means in each and every 2 second interval it travel same distance therefore this motion is uniform motion why it is in uniform motion because in every 2 seconds it travel 10 meter the first 2 second it travel 10 meter the second 2 second it travel 10 meter the next 2 seconds it travel 10 meter at every each and every 2 seconds it travel 10 meter therefore this motion is uniform motion therefore we can say that object in motion 
which kind of motion uniform motion uniform motion means no acceleration okay next one the third graph this is the third graph in this graph you can see that at first second that means at one second the distance between 0 and 5 maybe you can take 2.5 at first second it travel 2.5 at next second that means from 1 to 2 next second it travel again a 2.5 that means it reaches at 5 but in next one second it travel from 5 to here that means it's about uh, uh, from 5 to 10 5 meter from here to here we can take uh, 3 meter that means 8 meter the first second it travel 2.5 in the next one second it travel okay we can take 2.5 in next one second it travel about 8 meter the next one second from 3 to 4 from 3 to 4 it travel from uh, from here to there that means the distance is very greater from here to here 5 10 it's about uh, uh, 17 or 12 okay it's about 12 meter that means in each interval it covers unequal distances therefore it is in motion that we get from here in each second the distance changes therefore the object is in motion but the motion is not a uniform motion the motion is non-uniform motion when object in non-uniform motion it have acceleration when the object in non-uniform motion it has acceleration here you can see that object in uniform motion therefore no acceleration but in this case object in non-uniform motion therefore it has acceleration okay that is the main points we want to represent by using this graph okay now you can consider this graph uh, for your examination you can expect a graph like this and below you have some question the question i will say the first one is that what is the state of this object from a to b what is the state of this object from b to c and what is the state of this object from C to D? Okay, from A to B, we can see that it is not parallel to the time. Therefore, it is in motion. First of all, you want to look, it is a time distance graph. Distance time graph. graph same shape velocity time graph. Pakshe as a meta in the state of our imbecile with the single and down, Karanam, you would a distance in the Pagaranam velocity and the Tirikana Dengile, Kiringal Marum, about time of distance from Agana Sametana Jana, Parano Dirikanada. When we have a time distance graph, then the graph like this, okay, from A to B, the object in uniform motion, no acceleration. From B to C, we can see that it parallel to this axis. Therefore, the object in rest. From C to D, it is not a straight line, it is a curve. It is a straight line, therefore it is in uniform motion. It is a curve, therefore it is in non-uniform motion like this. It is a curve, therefore it is in non-uniform motion, therefore it has acceleration. Rest, uniform motion, no acceleration no non uniform motion and has it has acceleration these are the main things about our distance time graph next we are going to discuss what are the main thing we can say by using the shape of a graph okay that we are going to discuss uh, by using a velocity time graph okay now we are going to discuss about our velocity time graph in this graph you can see there is a straight line which is parallel to our axis x that means the time axis can you guess in which state the object exists state of motion or state of rest okay graph rest 
ബട്ട് ആ ഗ്രാഫ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫാണ് ആ കാര്യം മറക്കരുത് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം വെലോസിറ്റിയാണ് ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലാണോ അതോ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഈ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് സീറോ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ് അറ്റ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടു സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് സെയിം ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി മീൻസ് സ്പീഡ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ടെൻ ആണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് ടെൻ ആണ് അറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഈസ് ടെൻ അറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഈസ് ടെൻ അറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഈസ് ടെൻ ഇനി പറ ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റ് ആണോ അതോ മോഷൻ ആണോ ഒരിക്കലും റെസ്റ്റ് ആവില്ല എന്താ കാരണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് സ്പീഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിലാണെന്ന് പറയാം റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് സീറോ അല്ല അറ്റ് എവ്രി ടൈം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ ദെൻ യു വാണ്ട് ടു സേ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ Every time the velocity is 10 meter per second, therefore it is in uniform motion. When an object is in uniform motion, it has no acceleration. Okay, what are the characteristics we can say by using this graph? We can say object in motion. In every interval, object, have, sorry, object has some certain speed or velocity. The motion is... uniform motion because at every time the speed or the velocity is same the next thing is it has no acceleration why it has no acceleration because the object in uniform motion therefore it has no acceleration okay now we are going to discuss the next shape of the velocity time graph okay this is the next shape of the graph e graph nokuna samayath orikkalum ningal ഈ ലൈന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ലൈന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയേ ഈ ലൈന് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈന് വരയ്ക്കുകയും വേണ്ട ഈ ലൈനൊന്നും ഒരിക്കലും ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കരുത് ഏതാ ഈ ലൈന് ഈ ലൈന് ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരിക്കലും വരയ്ക്കരുത് അത് നോട്ട് എഴുതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏതാ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൈൻസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഈ ലൈന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ച ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് ഗ്രാഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് സിംപ്ലി ടൈം വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് അത് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കാം അറ്റ് സീറോ ടു ടു സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഫൈവ് ഓക്കെ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് അറ്റ് ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ബിക്കം ടെൻ വെലോസിറ്റി അതായത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഫൈവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെൻ ആയി പിന്നെ അറ്റ് സിക്സ്ത് സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റീൻ അറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഇൻഡർവൽ ദ വെലോസിറ്റി ബിക്കം ഇൻക്രീസ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ സെക്കൻഡിൽ സീറോ ആയിരുന്നു ടു സെക്കൻഡിൽ വെലോസിറ്റി ഫൈവ് ആയി ഇനി ആ ഫൈവിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഫോർത്ത് സെക്കൻഡിൽ വെലോസിറ്റി ടെൻ ആയി ഇനി ആ ടെന്നിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ നോ സിക്സ്ത് സെക്കൻഡിൽ വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി അപ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഇൻ്റർവൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ച് ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ ഇൻ്റർവലിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഈ ടു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഈസ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡിലും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ടെൻ ആവുക പിന്നെ ടെണ്ണിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷൻ ആണ് ബട്ട് വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഉണ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ മോഷൻ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് ആക്സിലറേഷൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദ ഗ്രാഫ് ഇൻ ടു അപ് സൈഡ് ബട്ട് ഹിയർ ദ ഗ്രാഫ് ഇൻ ടു ഡൗൺ വേർഡ്സ് ഫ്രം ഹിയർ യു ക്യാൻ സി അറ്റ് സീറോ സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഹൈ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻ്റി ആഫ്റ്റർ ടു സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടു സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി മേ ബി അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആഫ്റ്റർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ടെൻ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ടൈം ദ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ബിക്കം ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് മൂവിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ബിക്കോസ് ഇൻ എവ്രി ഇൻ്റർവെൽ ദ വെലോസിറ്റി ബിക്കം ചേഞ്ചസ് ദ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് the velocity decreases that is the point therefore we can say it is not acceleration it is called retardation or deceleration or negative acceleration this acceleration uh, sorry this negative acceleration is in uniform way therefore we can say it is in uniform retardation what are the things you can say from here first one is the object in motion it is in non uniform motion the velocity is changes in every interval but the change is decreasing the velocity not increasing decreasing when the velocity of an object decreases we can say it is in retardation the decrease in velocity in equal rate in every interval therefore it is in uniform retardation okay object in motion non uniform motion retardation uniform retardation these are the things we want to discuss from here these all about our graphs there are two kinds of graphs we we have to study first one is uh, distance time graph and second one is velocity time graph you want to look on to the shape of the graph based on that shape of the graph the question are here okay then study will thank you